సరే మనం ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యమైన సమయానికి వచ్చాం మన మధ్య దావిజనులు జాన్లి గారు ఉన్నారు మరి ఆయన వాక్యం అందిస్తుండగా మనం అందరం మ్యూట్ లో ఉండి శ్రద్ధగా విందాం మరి సమయం ఆ అన్నగారికి జాన్లి అన్నగారికి అప్పు చెప్తున్నాను అర గంటల వరకు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తారు థ్యాంక్ యూ అన్న ఉన్నాను ప్రభుకి స్తోత్రాలు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామలో చేరి వచ్చిన పరిశుద్ధులు పెద్దలు సహోదరులందరికీ నా ప్రేమ వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం లూకాస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై ఒకటి యాభై రెండు యాభై మూడు వచనాలు మనం చదువుకుందాం లూకాస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై ఒకటి యాభై రెండు యాభై మూడు ఆయన పరమునకు చేర్చు కనబడు దినములు పరిపూర్ణముగుచున్నప్పుడు ఆయన ఇరుషులిమునకు వెళ్ళుటకు మనస్సు స్థిరపరుచుకుని తనకంటే ముందుగా దూతలను పంపెను వారు వెళ్ళి ఆయనకు బస సిద్ధము చేయవలనని సమరైల ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించిది గాని ఆయన ఇరుషులిమునకు వెళ్ళ నవిముఖుడైనందున వారు ఆయనను చేర్చుకొనలేదు ఇదే తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో నుండి మరొక వచనం తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ఆయన ప్రార్థించుచుండగా ఆయన ముఖ రూపము మారేను ఆయన వస్త్రములు తెల్లనివై ధగధగా మెరిసేను చదువుడిన లేఖన భాగాల్ని ప్రభు మన వినికిడిలో దీవించినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమల తండ్రి పరిశుద్ధుడువైన మా ప్రభావానికి స్తోత్రాలు నీ ప్రియ కుమారుడు మా మధ్య గణపరచబడటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి స్తోత్రాలు పరిశుద్ధమైన లేఖనాలను బట్టి స్తోత్రాలు హృదయ కాల్పేళ వాక్యం దగ్గరికి చేరి వచ్చిన పరిశుద్ధులందరిని బట్టి స్థుతిస్తున్నాం మా మధ్య నీ ప్రియ కుమారుని గణపరచండి నీ వాక్యాన్ని హెచ్చించండి నీ ప్రియ కుమారుని యొక్క ముఖ దర్శనం నాయన చేయటానికి కావలసినంత శక్తి మాకు దయచేయండి కార్యక్రమాన్ని ప్రభు నిర్వహిస్తూ నడిపిస్తున్న ప్రియులందరిని బట్టి స్థుతిస్తున్నా చేరి వచ్చిన మా అందరికీ మేలు చేయమని యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియా సోదరి సోదరులరా లూకా సువార్తలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క ముఖము ముఖ రూపము స్వరూపము లేఖనాల్లో ఎక్కడ నాలుగు సువార్తల్లో ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభు యొక్క పోలికలు యేసు ప్రభు యొక్క ముఖ కవళికలు బాహ్య సంబంధమైనవి ఎక్కడా రాయలేదు ఆయన రంగు ఆయన తల వెంట్రుకలు ఆయన ఎత్తు లేదా ఆయన ముఖ కవళికలు కావాలి అనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన భౌతిక సంబంధమైన ముఖ రూపం గురించి ఎక్కడ రాసినట్టుగా లేదు కానీ దేవుని పిల్లలమైన మనకు ఆయన ముఖము ఎంతో మనోహరం శిష్యులు వారైనా గాని నేడు మనమైనా గానే మనమందరం కూడా మన పని మన యజమానుడు మన గురువు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మన బోధకుడు ఆయన ముఖాన్ని మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండాలి మరి ఎలాగలా ఆయన ముఖం చూడటం అంటే అది ఎలా మనకి సాధ్యమవుతుంది అందుకనే లేఖనాలు అక్కడక్కడ ఆయన ముఖాన్ని గురించి రాయబడిన మాటలు మనం చదువుకుంటున్నాం పాత నిబంధన గ్రంథంలో యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా ఆయన్ని కలుసుకున్నాను అన్నాడు అయినా బ్రతికాను అలాగే మోసే నిర్గమా కాండంలో నీ మొ నీ మహిమ అంత నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ప్రభు అన్నాడు అది సాధ్యం కాదు నువ్వు బ్రతకలే అయినా గాని ఆయన కొంత తన మహిమను చూపించాడు అలాగే పాత నిబంధన భక్తులు వ్రత నిబంధనలో పిలుపు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు మాకు తండ్రిని కనపరచు 
కాబట్టి భక్తుల ఆశ ప్రభు యొక్క ముఖ దర్శనము చేయట దేవుని పిల్లలమైన మనము ఆయన ముఖాన్ని చూడాలి ఆయన ముఖ దర్శనము చేయాలి అనేది ప్రాముఖ్యమైన ప్రగాఢమైన కోరిక అయి ఉండాలి లేఖనాల్లో దేవుని పిల్లలమైన మనము ఆయన ముఖాన్ని చూడటం ఎంతో ప్రాముఖ్యం లూకాసు వార్తలో తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై ఒకటిలో మనం చదువుకున్నట్లుగా లూకా తొమ్మిది యాభై ఒకటిలో యాభై మూడులో కూడా మనం చూస్తున్నాం సందర్భంలోనికి మనం వస్తే ఆయన పరమునకు చేర్చుకొనబడి దినములు పరిపూర్ణమగు చున్నప్పుడు అన్నాడు పరమునకు చేర్చుకొనబడుతున్న దినాలు పరిపూర్ణమవుతున్నాయి ఆ మాటలో ఆయన చెప్పాడు కిందకి మనం వెళితే ఆయన సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడు యాభై మూడులో ఎరుశిలమునకు వెళ్ళ నభిముఖుడై ఉన్నాడు యాభై రెండులో ఎరుశిలమునకు వెళ్ళుటకు మనస్సు స్థిరపరచుకుని ప్రభు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించాడు అని మనం ఎరుగులు ఆ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల చివరిలో ఆయన తన దినములు పూర్తి అవుతున్నాయి అని ఎరిగినటువంటి వాడు యోహాను సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో ఆ ప్రభువుని గురించి రాస్తూ యోహాను సువార్త పద్దెనిమిది నాలుగు యేసు తనకు సంభవింపబోవునవన్నీ ఎరిగిన వాడే ప్రభుకి సమస్తమో తెలుసు తనకు సంభవింపే బోయే ప్రతిది ఆయన ఎరిగిన వాడు ఆయన రోజులు పూర్తవుతున్నాయని ఆయనకి తెలుసు ఏమేమి జరగబోతున్నాయో ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు సమస్తాన్ని ఎరిగినవాడు అనే సత్యాన్ని ఆయన ముఖాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆయనలో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ తత్తర పాటు లేదు కంగారు లేదు తనకి ఏదో ఒక వింత నష్టం జరుగుతుంది అనే ఒక ఆందోళన ప్రభులో లేనే లేదు కారణం ఏమిటి అంటే ఆయన సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడు తన దినములు పరిపూర్ణమవుతున్నాయి అని ఎరిగిన వాడు ప్రభు భూమి మీద ఉన్న తొలి దినములు మొదలుకొని ఆయన పరమునకు చేర్చుకునబడేంత వరకు కూడా ఆయనకున్నటువంటి పని తండ్రి పని అని మనం ఎరుగుదు ప్రభు ఎన్నడీగానే తన సొంత పని మీద ఉన్నవాడు కాదు తన సొంత ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకున్నవాడు కాదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తండ్రి చిత్తాన్ని తండ్రి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి భూమి మీద పనిచేసినటువంటి వాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయంలో నలభై రెండవ వచనంలో పన్నెండేండ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు అని చెప్పాడు పన్నెండేండ్ల వయస్సులో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ఆయన కనబడినందున వెతుకుతూ దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు వారితో చెప్పినటువంటి మాట మీరేలా నన్ను వెతుకుతున్నారో నలభై తొమ్మిదిలో అన్నాడు నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండాలి నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండాలి కాబట్టి తన సేవ లేదా తన భూ సంబంధమైన జీవితము ఆరంభంలోనే పన్నెండవ ఏటనే తండ్రి చిత్తాన్ని ఆయన నెరవేర్చడం గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అలాగే ఇదే లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనంలో ఆయన సేవ ముగింపులో ఇరవై రెండు నలభై రెండులో ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట తండ్రి ఈ గిన్నె నా ఎద్దు నుండి తొలగించు నీ చిత్తమైతే తొలగించు అయినా నా ఇష్టం కాదు నీ చిత్తమే కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు భూ సంబంధంగా శరీర రీ శరీరంతో ఆయన భూమి మీద ఉన్న దినములన్నీ మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ కేవలము తండ్రి చిత్తాన్ని మాత్రమే ఎరిగినవాడు కనుక ఆయన ముఖము ఎంత కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటుందో మనం ఆలోచన చేయాలి 
దేవుని చిత్తము మాత్రమే మన ముఖాలకి మనోధైర్యం స్పష్టత ఇచ్చేది మన సొంత ఆలోచనలు మనకి ఆందోళన కలిగిస్తాయి ఒకవేళ కొంత మంచిగా ఉన్నా దేవుని చిత్తాన్ని పట్టుకుని మనం వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయనలో తొందరపాటు లేదు ఆయన ముఖములు అనే సత్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం లేఖన భాగాల్లో తండ్రి నా చిత్తం కాదు అయినా నీ చిత్తమే ఆరంభం నుండి అంతం వరకు ప్రభు తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన వారు ఒకసారి సమర స్త్రీతో ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు శిష్యులు వచ్చి ప్రభా భోజనం అని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు మనం ఇలా ఆలోచన చేద్దాం ఒకవేళ తండ్రి గనక యేసు ప్రభు గనక తన సొంత ఎజెండాను గనక నెరవేర్చుకునేవాడైతే ఒకవేళ ఏ మానవుడైనా అయితే పేతురు చూసావా మీరు అలా భోజనానికి వెళ్ళారు నేను ఇలాగునా ఒక స్త్రీని రక్షణలోనికి నడిపించానో లేదా ఒక గ్రామం అంతటిని రక్షణలోనికి నడిపించానో ఇదిగో సేవ చేస్తే ఇలా చేయండి అని ప్రభు చెప్పిన వాడు కాదు ఆ సుఖారు అనే బావి దగ్గర చెడ్డ స్త్రీ పాపపు దాహంతో ఉన్న స్త్రీ జీవజల ఓట అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది పాపపు దాహంతో ఉన్న స్త్రీ జీవజలపు ఓట అయిన యేసు అది ఘనమైన రక్షణ కార్యం చేతులు పిలుపు చూడండి ఎలా సేవ చేయాలో అని ప్రభు చెప్పడం లేదు కానీ ప్రభు అన్నాడు నా తండ్రి చిత్తమును చేయట నాకు ఆహారం నాకు భోజనం కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడు ఆయన ప్రతి మూమెంట్ తండ్రి చిత్తాన్ని బట్టి జరిగించిన వాడు ఎన్నడే కాదు ఇక్కడ మరొక కీలకమైన అబ్జర్వేషన్ ఏమిటి అంటే ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఆయన ప్రజల మధ్య ఉన్నప్పటికీ ప్రజలకి ఆయనకి ఉన్న సంబంధం తండ్రి అద్ద నుంచి వచ్చిన డైరెక్షనే తప్ప ఎన్నడే గాని ఆయన తన సొంత పనిని వారి మధ్య జరిగించిన వాడు కాదు హి నెవర్ టు కెన్నీ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఆయన మహిమకు యోగ్యుడు ప్రభు ప్రజల మధ్య జీవిస్తున్నాడు ప్రజల మధ్య పని చేస్తున్నాడు ప్రజలకే ఉపకారం చేస్తున్నాడు కానీ ప్రతిది తండ్రి అద్ నుంచి నియమించబడిందే అసైన్ చేయబడిందే తన సొంత సంగతులు ఎక్కడా ఎన్నడూ లేవు అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహిస్తాం కాబట్టి లూకా తొమ్మిదిలో చెప్తున్న సందర్భం ఆయన దినములు పరిపూర్ణమై ఉన్నాయని ఎరిగిన వారు ఇదే యేసు ప్రభు యొక్క రూపాంతరాన్ని గురించి తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చెప్పాడు కదా అలాగే మతీసు వార్త పదిహేడులో కూడా ఆ రూపాంతర అనుభవాన్ని గురించి రాస్తూ వచ్చాడు ప్రభు భూ సంబంధంగా ఆయన శరీరంలో జీవించిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల టార్గెట్ ఒక్కటే తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుట కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన ముఖాన్ని గురించి అక్కడక్కడ రాయించాడు పదిహేడవ అధ్యాయము మతి సువార్తలో మనము మొదటి వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఈ ఆయన ముఖాన్ని చూడాలి అంటే మనం చేయాల్సిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి అప్పుడే ఆయన ముఖ స్వరూపం అన్నాడు స్వరూప దర్శనం అన్నాడు కాబట్టి స్వరూప దర్శనం చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి నిజరూప దర్శనం చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇంత కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్న యేసు ప్రభు యొక్క ముఖాన్ని చూడాలంటే ఏం చేయాలి పదిహేడు ఒకటిలు అన్నాడు మా అత్తయ్య సువార్త పదిహేడు ఒకటి ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన యోహాను వెంట పెట్టుకుని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఏకాంతముగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరము పొందెను అన్నాడు నంబర్ వన్ ఆయన స్వరూప దర్శనము చేయాలి అంటే ఎత్తైన కొండ మీదకి రావాలి అందుకనే అపవాది వానికి స్వరూప దర్శన శక్తి లేకపోయినా ఎత్తైన కొండలను ఆక్యుపై చేశాడు భౌతిక సంబంధం కానీ విశ్వాసులమైన మనం ఎత్తైన 
కొండ మీదకి మనం ఎక్కినప్పుడు మనకి కనపడేది ఏమిటి అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క నిజరూప దర్శనం ఆయన సన్నిధి కాంతి ఆయన ముఖ దర్శనం ఆయన స్వరూప దర్శనం ఎత్తైన కొండ దగ్గర ఆయన ముఖము మనకు కనబడు ఏమిటి ఎత్తైన కొండ మనం ఎరుగుతుంది కదా అరవై ఒకటవ కీర్తనలో అన్నాడు దేవా నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ నన్ను ఎక్కించు అని అదే కీర్తనలో ఆయన సన్నిధిని గురించి దావీదు మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఎబూసీలు ఆక్రమించినటువంటి ఆ కొండ వర్ణాను కళ్ళము ఉన్నటువంటి ఆ కొండ ఆ పర్వత ప్రాంతం అది నిజానికి బెత్లేం చుట్టూ ఉన్న కొండలు చిన్న చిన్నవే దావీది ఎక్కలేడా ఆ చిన్న చిన్న పర్వతాలు చిన్న చిన్న కొండల మీద తన పశువులను మేపిన వాడే గొర్రెలను మేపిన వాడే తాను ఎక్కలేడా ఆ చిన్న కొండల గురించి అతడు మాట్లాడుతున్నాడా కాదు కదా అతడు మాట్లాడుతున్నటువంటి కొండ అది ఏమిటి అంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవాలయం కట్టబడే కొండ గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు నేను నిరంతరం అక్కడ జీవించాలి నేను ఎక్కలేన ఎక్కలేనంత కొండ నీవు నన్ను ఎక్కించు మందిరము కట్టాలి అని ఆ ఎత్తైన కొండ మీద ఆయనకి కట్టడం కట్టాలని ప్రజలు అక్కడికి రావాలని బొల్లు అర్పించాలి అని ఆయన ముఖ దర్శనం చేయాలి అని ఆయన కోరుతున్నాడు అలా అయితే ఎబూసీలు అనేవాళ్ళు ధర్మ గొట్ట బడకపోతే ఆ కొండ అతడు ఎక్కలేడు ఆ మందిరాన్ని అతడు కట్టలేడు ఆ మందిరం యొక్క స్థలాన్ని అతడు కొనలేడు దేవా మందిరం కట్టాలి రాళ్ళు సమకూర్చాలి కలప సమకూర్చాలి బంగారం సమకూర్చాలి వాటిని అన్నిటినీ కట్టాలి నీ ప్రజలు రావాలి బలులు అర్పించాలి ఆ బలిని నీవు ఆగ్రహించాలి ఇంత పని ఎత్తైన కొండ సోదరి సోదరులారా భౌతిక సంబంధమైన ఆలయం గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడటం లేదు కానీ ఆయన సన్నిధి గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఆయన సన్నిధి చేత కప్పబడుట ఆయన సన్నిధి ఎంతో భయంకరం ఆ రా శాసనాలు కలిగిన రాతి పలకలు ఇవ్వబడుతున్నప్పుడు ఆ కొండ దగ్గర ఏ పశువు మేకూడదు అని చెప్పాడు కారణం ఆయన సన్నిధి భయంకరం వ్రతనే వదన విశ్వాసులమైన మనకి ఆయన సన్నిధిలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు గడగడలాడి భయపడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఎక్క లేనంత ఎత్తైన కొండ ఆ ఉన్నతమైన అనుభవం ఆ ప్రియ ప్రభుని గనపరిచే ఆ ఉన్నతమైన వ్యూ ఉన్నతమైనటువంటి వ్యూ మనము కలిగి ఉండాలి మందిరమే కదా మామూలు ప్రజలే కదా మీటింగే కదా అని సాధారణంగా అనుకున్నంత వరకు మనం ఆయన ముఖాన్ని చూడలేం నీ తేజోమహిమ నిలిచు స్థలం నీ సన్నిధి నిలిచు స్థలం ఆయన మేఘమున్న స్థలం ఆయన ఆత్మ సంచరిస్తున్న స్థలం ఆయన లేఖనాలు ప్రకటించబడే స్థలం ఆయన సన్నిధి ఆయన ముఖ కాంతి ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ మీదకి ఎక్కిన వారు మాత్రమే ఆయన ముఖ దర్శనం చేస్తారు నెంబర్ టూ దానిలో మొదటి వచనంలోనే చెప్పాడు మొదటి వచనంలోనే ఆయన వెంట పెట్టుకుని పోయాడు నిజానికి పన్నెండు మంది శిష్యులు వారిలో ముగ్గురిని మాత్రమే ఆయన ప్రత్యేకపరిచాడు ఆయన ముఖాన్ని చూడాలి అంటే ఎత్తైన అనుభవం మాత్రమే కాదు ఆయన ముఖాన్ని చూడడానికి ఆ పన్నెండు మందిలో ఆ తొమ్మిది నుండి ఈ ముగ్గురు వేరు కావాల్సి వచ్చి ఆయన ఊరకనే చాలా క్యాజువల్ గా పని చేయటం లేదు ఎంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధలో ఆయన వారిని సెపరేట్ చేస్తా ఉన్నాడు బ్రదర్ అండ్ అసెంబ్లీస్ యొక్క మూల సిద్ధాంతాలు మూడు ఉన్నాయి ఒకటి సాల్వేషన్ రెండు సెపరేషన్ మూడోది శాంటిఫికేషన్ సాల్వేషన్ సెపరేషన్ అండ్ శాంటిఫికేషన్ రక్షణ ప్రత్యేకత 
అలాగే పరిశుద్ధత కొనసాగే పరిశుద్ధత కాబట్టి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనము ఈ సెపరేషన్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది పరిశుద్ధత విషయంలో కేవలము పాపం చేసే వారి విషయంలో ప్రత్యేకంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు బోధ విషయంలో కూడా ప్రత్యేకం విఆర్ సెపరేటెడ్ ఆయన ముఖ దర్శనం చేయాలి అంటే ఈ ప్రత్యేకమైన కాబట్టి నేటి దినాల్లో ఎవరు పడితే వాళ్లతో ఎలా పడితే అలా బోధ సంబంధమైన కల్తీ దినాల్లో మనం ఉన్నాం సహోదరుల సంఘాలు మనం ఒక డినామినేషన్ కాదు కానీ వాక్యాన్ని ప్రేమించి ధ్యానించి అనేక తరాలకు సత్యం అందించబడినటువంటి భక్తి కలిగిన పెద్దలను కలిగి ఉన్నటువంటి మనం లెటెస్ కీప్ అవర్ సెపరేషన్ మన ప్రత్యేకతను మనం చాలా విచారం ఏమిటి అంటే నేటి దినాల్లో వ్యక్తులు ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు అన్యులను సంఘ రకరకాల పద్ధతులను దర్ ఇస్ నో సెపరేషన్ నవేడేస్ సంఘము ప్రత్యేకంగా ఉండాలి అని కోరినప్పుడు చాలా మందికి ఇష్టం కావటం లేదు కారణం ఏమిటి అంటే పరిశుద్ధతను మనం కోల్పోతున్నాం we have been separated let us keep that separation ever to ever badite vaari to ekkada badite akkada manam unnapudu ayana muka swarupanni manam vaallu 12 mandi meegitha 9 mandi kuda shishule aina mugguru pratyekinchu badite tappa ayana tana mukhanni chupinsare priya sodri sodarlara let us keep our separation మనము ప్రత్యేకం బ్రదరన్ సంఘాల్లో ఆరాధన ప్రత్యేకం ప్రార్థన ప్రత్యేకం వాక్య ధ్యానం ప్రత్యేకం అలాగని హడావుడి ఏమి ఉండదు అత్యంత దీనత్వంతో బోధించే సహోదరులు తగ్గించుకునే సేవకత్వంతో కూడిన నాయకత్వం ఎంత ప్రత్యేకం ఎంత ప్రత్యేకం ఆయన ముఖ స్వరూపం చూడాలి అంటే we need to be separated rendu vachanamlo chepadu ipudu aa setup anta ayin tarvata now let us look his face ayina mukanni chusinappudu ayina mukamu suryuni vale prakashinchanu annadu his face was shown like sun suryuni vale prakash ipudu ee setup anta ayin tarvata ఆయన తన యొక్క ముక్క కాంతిని చూపిస్తున్నాడు ఎత్తైన కొండ ఎక్కాలి అనే ఆశ లేని వారికి ప్రత్యేకమైన అనుభవం లేనటువంటి వారికి ఆయన ముఖ కాంతి కనిపించదు ప్రభు యొక్క ముఖ కాంతి కనపడింది ఆయన చిత్తములో ఉన్న వారికి ఆయన తన ముఖ కాంతిని ఆయన చూపించాడు చోళమితి పరమగీతం ఒకటిలో అందే నన్ను ఆకర్షించు నన్ను ఆకర్షించు ఆ కింద మాటలో చెప్తా ఉంది మేము నీ అద్దకు పరిగెత్తుకుని వస్తాం నన్ను ఆకర్షించు ద ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ అట్రాక్షన్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఆర్ ద ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ లేఖనాల్లో కానీ సంఘంలో కానీ ఏకైక ఆకర్షణ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే సూర్య కాంతి వలె ప్రకాశిస్తున్న ఆయన ముఖము మాత్రమే సంఘం యొక్క ఆకర్షణ సిలువ వేయబడిన వాడైనట్టుగా ప్రదర్శించబడే క్రీస్తు మాత్రమే సంఘం యొక్క ఆకర్షణ స్వార్థ విషయంలో కూడా నేడు పతన స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతున్న కాలంలో ప్రజలు మందిరాలు ఆకర్షణీయంగా కడతా ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రజలను ఆకర్షించాలి అని అలంకరిస్తున్నారు ఆకర్షించాలని చాలా చాలా మనం చేస్తున్నాం సిలువ వేయబడిన వాడైనట్టుగా క్రీస్తు అక్కడ ఆకర్షణగా ఉన్నాడ లోకానికి ఏం ఆకర్షణ అండి సిలువకి సిలువను చూస్తే వాళ్ళు హేళన చేయరు ఈ రోజుకి కూడా బట్ అంటూ బిలీవర్స్ విశ్వాసులకి సిలువ ఆకర్షణీయమైంది గలతీలు ఎంత చక్కగా ప్రారంభించారో పౌలు అంటున్నాడు మూడు ఒకటిలో ఓ అవివేకులైన గలతీలారా మిమ్మల్ని ఎవడు భ్రమ పెట్టాడు 
శిలువ వేయబడిన వాడినట్టుగా క్రీస్తు మీ కన్నులు ఇరుత ప్రదర్శించబడ్డాడు కదా ఎవడు మీ దృష్టి తప్పించాడు నేడు మందిరాలు వాటి యొక్క వైభవాన్ని చూస్తా ఉన్నప్పుడు శిలువ వేయబడిన క్రీస్తు వారి మధ్య లేడు అని మనకు అర్థమవుతాం వన్ అండ్ ఓన్లీ అట్రాక్షన్ క్రైస్ట్ హూ వాజ్ క్రూసిఫైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఎబ్రి పదమూడులో చెప్పాడు ఆ శిలువ ఆ ఘనమైన ప్రభు గవిని వెలుపట ఉన్నాడు శ్రమ పొందినటువంటి క్రీస్తు ప్రభు మనకు కనబడతా గవిని వెలుపట శ్రమ పరచబడిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ అవర్ అట్రాక్షన్ ప్రతి పాటలో యేసు ప్రభు ప్రతి లేఖన బాగా చర్చలో యేసు ప్రభు ప్రతి మందిరంలో ప్రతి సహవాసంలో లెట్ క్రైస్ట్ హూ ఈస్ క్రూసిఫైడ్ ఓన్లీ బి అవర్ అట్రాక్షన్ సూర్య తేజస్సు వలె ప్రకాశిస్తూ వారిని ఆకర్షించినటువంటి క్రీస్తు ముఖం దీనిలో విశ్వాసులమైన మనం ఎదగాల్సిన వారమై ఉన్నాం మనకు సమయం లేదు ఊరకని అలా జ్ఞాపకం చేస్తారా పౌలు దాని పట్ల ఎలా ఆకర్షితుడై చెప్పాడు అదే దర్శనం తన అనుభవం పెరిగే కొలది ఆయన మూడు మాటల్లో చెప్పాడు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఆ స్వరూప దర్శనాన్ని దమస్కుదారిలో చేసి ఆయన అన్నాడు ఒక వెలుగును చూశాను అన్నాడు ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఆయన మరలా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాట గొప్ప వెలుగును చూశాను అన్నాడు ఇరవై రెండు ఆరులో తొమ్మిది మూడులో ఒక వెలుగు అన్నాడు ఇరవై రెండు ఆరులో గొప్ప వెలుగు అన్నాడు అలాగే ఇరవై ఆరు పదమూడు ఇరవై ఆరు పదమూడులో అన్నాడు సూర్య తేజస్సు కంటే మించిన మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన వీలు కారణం ఏంటంటే దిన దినము అతడు ఆ వెలుగు చేత ఆకర్షించబడతా ఉన్నాడు ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం దమస్కు దగ్గర జరిగిన అదే ఆకర్షణ ఆయన కళ్ళ ముందు ఉంది ఆ ఆకర్షణతోనే మిక్కిలి ఘనమైన పరిచర్య జరిగిస్తా ఉన్నాడు ఆయన స్వరూప దర్శనం ఆయన ముఖ దర్శనం పౌల యొక్క జీవితాన్ని ఆయన పరిచర్యను ఆయన జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చివేసింది లెట్ ద ఫేజ్ విల్ బి షో నాన్ మన మీద ఆయన ముఖ కాంతి ప్రకాశించిన గాక మూడవ వచనంలో మోసే ఏలియాలు కనబడతా ఉన్నాయి ప్రత్యేకించబడటం మాత్రమే కాదు మన సహవాసం ఎవరితో అది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం ఎవరు పెడితే వారితో మనం సహవాసం చేసి ఆయన ముఖాన్ని చూడాలి అంటే కుదరదు ఇప్పుడు సహవాసపు యొక్క ప్రత్యేకత చెప్పాడు వివాహాల్లో ప్రత్యేకత సంఘాల్లో ప్రత్యేకత కుటుంబాల్లో ప్రత్యేకత ప్రభు పరిశుద్ధత కొరకైన ప్రత్యేకత కావాలి అన్ని కలగాబులగం చేసేసే కాలంలో మనం ఉన్నాం డినామినేషన్స్ మన సంఘాలని అటాక్ చేస్తున్న కాలంలో మనం ఉన్నాం విత్ హూమ్ వ్యర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎవరితో మనము సహవాసం కలిగి ఉన్నాం అందరూ పరిశుద్ధులే అందరూ రక్షించబడిన వారే కావచ్చు కానీ ప్రియా సోదరి సోదరులు ఆయన ముఖ కాంతి చూడాలి అంటే ఇంకా బెటర్ అసోసియేషన్ మోసే ఏలియా ఎలాంటి వ్యక్తులు అహాబ్ ఎదుటి నిలబడినటువంటి గొప్ప దైవజనుడు గొప్ప దైవజనుడు రాళ్ల మీద నీళ్లు పోసి మరి అగ్ని చేత మండించినటువంటి వాడు ఇరవై లక్షల మందికి మహానాయకుడు మోసే ప్రియ సోదరి సోదరుల అలాంటి సహవాసాన్ని భక్తులతోటి మనం కలిగి ఉండాలి తొమ్మిదవ అధ్యాయ ముప్పై ఒకటవ వచనంలో లోకాసు వార్తలు చెప్పాడు ఆ సహవాసంలో ఉంటుండగా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే ప్రభు యొక్క నిర్గమము గురించి మాట్లాడుతాను ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ద ఫెలోషిప్ ఇద్దరు ముగ్గురు సోదరులు కలిస్తే వారి యొక్క సంభాషణ కేంద్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అయి ఉండాలి ఎందుకు సమస్యలు ఎందుకు ఇబ్బందులు అంటే మన కేంద్రంగా మాట్లాడతాం 
నేను సంథింగ్ అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను సంథింగ్ నేను సంథింగ్ నేను సమ్వన్ బ్రదరు నన్ను అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మేము ఎంత ప్రయాసపడ్డాం అంత చేశాం ఎంత చేశాం ఓ ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా ఎక్కడైతే ఒక కొంతమంది కలిసి మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తారో వారి మధ్య క్రీస్తు కేంద్రిత సంభాషణ మాత్రమే జరగాలి అది ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే వాళ్ళు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే పరలోక తండ్రి కూడా వారితో జాయిన్ అయ్యి అన్నాడు నేను కూడా ఆయన గురించే మాట్లాడతాను అని ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను ఎంత ఆశ్చర్యం ఎంత ఆశ్చర్యం వెన్ వి టాక్ అబౌట్ క్రైస్ట్ ఒక మాట చూడండి మలాకి గ్రంథంలో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో చెప్పాడు మలాకి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంగత సంగతిని మనం చూస్తాం మూడవ అధ్యాయంలో పదహారవ వచనములో అన్నాడు అప్పుడు యుహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొని చుండగా యుహోవా చివి యోగ్య ఆలకించెనో ఇదే జరిగింది రూపాంతరపు కొండ మీద తాబోరు అనబడిన కొండ మీద ఆ వారు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన ప్రియ కుమారుని గురించిన భాష ఆయన ప్రియ కుమారుని గురించిన మహిమ వారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన చెవి యోగ్య వినెనో అంత మాత్రమే కాదు మరియు యుహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామం స్మరించుచు ఉండు వారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖ మందు ఉండేను అన్నాడు ప్రభుని గురించి మనం ఎంత మాట్లాడతామో అవన్నీ ఆ గ్రంథంలో రాస్తున్నాడు ఇతరుల గురించి మనం మాట్లాడేవి రాయిడా రాయ్ అవన్నీ మన వృధా సమయాలు ప్రభైన యేసు క్రీస్తుని గురించి మాట్లాడే సంభాషణ ఒక గ్రంథంలో ఆయన రాస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నా దగ్గర ఒక పుస్తకం ఉంది ఈ పుస్తకంలో కొన్ని పేజీలు ఉన్నాయి నేను ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చి ఇది ఖాళీ పుస్తకాన్ని ఒకవేళ చూపించి ఇదిగో ఈ పేజీలు ఆయన కొరకే నువ్వు మాట్లాడాలని నేను నియమించాను కానీ నువ్వు మాట్లాడలేదు నీకు ఉన్న ఈ పుస్తకంలో ఇదిగో ప్రభుని గురించి మాట్లాడింది చాలా తక్కువ లేకపోతే ఒక పేజీ ఉందేమో లేకపోతే ఒక హాఫ్ పేజీ ఉందేమో నువ్వు మాట్లాడింది తక్కువయ్యా నీ సొంత పనుల గురించి మాట్లాడావు నీ 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 ఆసక్తి నీకు ఇన్కమ్ వచ్చేవి నీకు పేరు వచ్చేవి నీకు పలుకుబడి వచ్చే వాటి గురించి మాట్లాడావు తన కుమారుని గురించి ఏం మాట్లాడలేదని ఒకవేళ ఖాళీ పుస్తకాన్ని చూపిస్తే ఎంత అవమా నిండిపోయిన ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చి అయ్యా ప్రతిరోజు నా ప్రియ కుమారుని గురించి మాట్లాడేవని ప్రతి పేజీ ఆయన తిప్పుతుంటే ఎంత సంతోషం మరలా ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఆయన కుమారుని గురించిన సంభాషణ జరిగిస్తున్నప్పుడు తండ్రి చెవి యోగ్య వింటాడు దాన్ని రాస్తున్నాడు అని మనం ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోకూడదు కాబట్టి ఇంకా చాలా విషయాలు అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ప్రభు దిగివచ్చి చెప్పాడు ఆయన గురించి మీరే కాదు నేను కూడా మాట్లాడతాను ఏమిటి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన నా చిత్తాన్ని మాత్రమే చేస్తున్నాడు దేవునికి ఆనందం ఏమిటి అంటే ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుట ఇంకేమి లేదు ఆయనకి ఆనందం కాబట్టి మన జీవితంలో ఆయన చిత్తాన్ని ఎరిగి మన పనులు మన స్థానాలు ఆయన చిత్త ప్రకారం ఉండాలి అని చాలా విషయాలు అక్కడ ఉన్నాయి వెంటనే పరలోకం నుండి వచ్చినటువంటి ఆ స్వరం మానవుల సంభాషణ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సన్నిధి అక్కడ ఉంది అలాగే అక్కడ మనం చూస్తాం శిష్యులు బోర్లా పడ్డారు ఆయన ముఖ కాంతిని చూడగానే మనం చేసే పని అది వెంటనే సాగిల పడి నమస్కరిస్తాం మన హృదయము బెండైపోతుంది మన మోకాళ్ళు బెండైపోతాయి ప్రభు ఎదుట మన పోస్ట్రేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనము బోర్ల పడి ఆయన ఆరాధిస్తాం ఎందుకు బోర్ల అంటే లేవా ఒకప్పుడు నేను గర్విస్తుని నా పాప నైజాన్ని బట్టి గర్వంతో బ్రతికిన వాడిని నేను ఎంత దుర్మార్గుణి అంటే అసలు నిన్నే లెక్క చేయకుండా చాలా కాలం బ్రతికాను కానీ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నీవే నా సమస్తం నేను నీ సృష్టిని నీవు పెట్టిన చోట నీవు మాట్లాడమన్నది నీవు చేయమంది మాత్రమే చేసే అల్పమైన నీ దాసుణ్ణి అని చెప్పటమే బోర్లా పడటం ఆయన మహిమ పరచబడ్డాడు ఆయన తన యొక్క ముఖ రూపాన్ని చూపించాడు దీనిలో చాలా విషయాలు మీరు చూస్తారు అయితే పేతురు అదే ఇంప్రెషన్ తోటి 
ఆ పేతురు మొదటి రెండవ పత్రికలో మనం చూస్తాం ఈ సందర్భాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడాడు పదిహేడు ఎనిమిది మతేసు వార్తలు అన్నాడు ఆ దర్శనం అయిన తర్వాత ప్రభువులు తప్ప మరి ఎవరిని వారు చూడలేదు ఇది మన అందరం ఎరుగుదాం రొట్టి విరిచే కూటమి అయిన తర్వాత ఆదివారం ఆదివారం ఆయన మన నుంచి ఆశిస్తున్నది ఏంటంటే మన కళ్ళ ముందు యేసు ప్రభు యొక్క మహిమ తప్ప ఇంకేమీ ఉండకు అలాగున మన కూడికలు అలంకరించబడిన కాక కాబట్టి నంబర్ వన్ ఎరుషులేమునకు అభిముఖంగా ఉన్న ఆయన ముఖాన్ని సమస్తాన్ని ఎరిగిన ముఖాన్ని మనం చూస్తున్నాం రెండవది రూపాంతరపు కొండ మీద ఉన్న ఆయన ముఖాన్ని మనం చూస్తున్నాం సువార్త మాటలు మనం విందాం గెచ్చమనే తోటలో ఇరవై ఆరు ముప్పై తొమ్మిది మతీ సువార్తలో ఇరవై ఆరు ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆయన సాగిలి పడి అంటే ఆయన ముఖం క్రింద వైపుకు పెట్టి ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు మనం ఎరుగుదాం కదా ఆయన చెమట రక్త బిందువులుగా మారింది కాబట్టి రక్త సిక్తమైన ముఖాన్ని మనం చూస్తున్నాం రక్త సిక్తమై వారి కొరకై ప్రార్థిస్తున్న చింతాక్రాంతుడై ప్రార్థిస్తున్న ముఖాన్ని మనం చూస్తున్నాం విభ్రాంతి పొందడానికి చింతాక్రాంతుడొకటకును ఆయన ప్రారంభించాడు ఇప్పుడు ముఖంలో ఎంత ఎంత ఆ సిలువను గురించిన వేదన ఆయన ముఖంలో కనబడుతుందో మనం చూస్తున్నాం సూర్య తేజస్సు కంటే మించిన తేజస్సు నీ కొరకై నా కొరకై సాగిలు పడి రక్తము చెమట రక్తముగా మారేంతగా ఆయన ముఖము మారిపోయిందో మనం చూస్తున్నాం ఆయన కొంచెం దూరం అటు వెళ్ళి ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు నీ కొరకై నా కొరకై ప్రార్థించడం కొరకై కొంచెము ఆవణ దూరము అటుగా వెళ్ళిన ఆ ప్రమైన యేసు క్రీస్తుని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అదే మతే సువార్త ఇరవై ఆరు అరవై ఏడు ఆయన్ని పట్టుకున్న తర్వాత ఆయన ముఖం మీద వాళ్ళు ఉమ్మి వేశారు ఉమ్మి వేయబడిన ముఖము అదే ఇరవై ఏడు ముప్పైలో కూడా ఆయన ముఖాన్ని కొట్టారు అని చెప్పాడు కొట్టబడిన ముఖము అకస్మాత్తుగా జరిగింది కాదు ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితమే క్రీస్తు పూర్వం యశయా యాభై అధ్యాయంలో ప్రవచించినట్లుగా ఆయన ముఖము కొట్టబడిన ముఖం బుద్ధబడిన ముఖము ఇక ఆఖరిగా మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఆయన ముఖం ఎలా ఉంది అంటే ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పాడు ఇరవై రెండు నాలుగు ఆయన సేవకులందరూ ఆయన స్వరూప దర్శనం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు ఆ ప్రకటన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో ఆ వ్యూహాను ఆ దర్శనాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నాడు నేను ఆయన చూడగానే చచ్చిన వాని వలె పదహారు వచనంలో అన్నాడు ఆయన ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న సూర్యుని వలె ఉండెను అన్నాడు ప్రస్తుతం ప్రభు యొక్క రూపం ముఖాన్ని భౌతికంగా మనం చూడలేము దాని దివ్యమైన ప్రకాశమానమైన ముఖం గలతీ పత్రిక మూడు ఒకటిలో మళ్ళా మనం చదువుకుంటున్నాం ఓ గలతీలారా ఈ ముఖ దర్శనం నుండి మిమ్మల్ని ఎవడు చెడగొట్టాడు ఈ ముఖ స్వరూపం నుండి మిమ్మల్ని ఎవడు చెడగొట్టాడు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు కాక మీకు ఇంకేం కావాలి వాట్ ఎల్స్ యు వాన్ ఏది ఇంకా మీకు ఆకర్షణ కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కట్టిన మందిరమా ఇదిగో ఈ డిసెంబర్ నెల ప్రారంభం కాగానే అక్కడక్కడ మన సంఘాల్లోనే కడుతున్న నక్షత్రాల దేవుని దివ్యమైన తేజస్సు లేదు అని చెప్పడానికి బయట రంగుల బల్బులు అవసరమా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు గావిని వెలుపట శ్రమ పొందిన క్రీస్తు లోకానికి ఆకర్షణ కాదు రక్షించబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి ప్రిలరా ప్రభు యేసు క్రీస్తును అంగీకరించని వారి గురించి చెప్పబడిన మాట మత ఆ ప్రకటన ఆరులో చెప్పాడు వర్రే పిల్ల సముఖం నుండి పారిపోయిన వారు శిక్షించే ముఖాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజున ఆయన రక్షించేవాడుగా తన ముఖ కాంతిని రక్షణ ద్వారా స్వార్థ ద్వారా ప్రకాశిస్తా ఉన్నాడు మన హృదయంలో ఇంకా ప్రభువుని అంగీకరించని వారు ఎవరైనా ఉంటే 
ఆ రక్షకుని యొక్క ముఖ కాంతిలో రక్షించబడాలి అని ఈ సాయి ఈ ఉదయకాలపు వేళ మనవి చేస్తున్నాం అదే సమయంలో రక్షించబడిన మనం మన ఆకర్షణ ఏమిటి సిలువ వేయబడిన క్రీస్తులు తప్ప మరి దేన్ని నేను మీ మధ్య ఎర్రగా కుందును అన్నాడు లెట్ క్రైస్ట్ వాజ్ క్రూసిఫైడ్ బి అవర్ అట్రాక్షన్ ప్రభు ఈ మాటలు మన వినికిడలో దీవించను గాక ఓపికగా విన్న మీ అందరికీ ప్రభు నామంలో నా ప్రేమ వర్ణాలు ఆదినారాయణానికి బర్ణభాసానికి మిగతా సహోదరులందరికీ ఆ పాలంకిలకి నా ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ అండి వందనాలు మరి ఈ సమయంలో ఉదయ కాలవేళ సమయంలో నిజంగా ఆయన ముఖదర్శనం చేసుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అవును ఆయన ముఖదర్శనం చేసుకోవాలంటే మనము ప్రత్యేకంగా ఉండాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మరి అలాగనే ఆయన ముఖదర్శనం చేసుకోవాలంటే ఎక్కడైనా కొండ మీదకి మనము ఎక్కాలి మరి ఇలాంటి గొప్ప సత్యాన్ని అవును మనం ఏం మాట్లాడినా ఆయనే మన మధ్యన కేంద్రంగా ఉండాలి క్రిస్తే మనకి మాటల్లో కేంద్రంగా ఉండి మనం మాట్లాడేది ఏదంటే ఆయన ఆయనకు ఆనందకరం ఆయన వినే దేవుడు ఆయన చూచే దేవుడు మరి ఆయన మనతో ఉండే దేవుడు కాబట్టి మరి ఆయన మనమందరం కూడా సమయంలో ముఖదర్శనం చేసుకున్న గొప్ప ధాన్యతను మనకు అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించాలని కోరుకుందాం మరి చక్కటి వర్తమానం అందించిన దైవజనులు జాన్లీ అన్న గారికి మన కాన్ఫరెన్స్ తరఫున వందనాలు వందనాలు అదే విధంగా చివరిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మన మధ్య సట్ల సలమోన్ గారు ఉన్నారు మరి చివరి ప్రార్థన చేస్తారు సలమోన్ గారు సల్మన్ కోరుట్ల దేవుని సేవకులు పోయిన మా వ్యాపార లోకమున్న మా తండ్రి మీ పి కుమారుడు మా పబ్బు మా రచ్చకుడైన యశు పబ్బు ఘనమైన నామం బట్టి మా హృదయపూర్వకంగా నీకు కృతజ్ఞత సుతులు స్తోత్రం నిల్లుతున్నాం పబ్బు మరి జూమ్లో నాయన నీ దాసు నిలబెట్టుకొని మాకు కావాల్సిన మంచి వర్తమానం మీరు అందించారు పబ్బు అటు వాక్యాన్ని మేము గాయకొని జీవించే భాగ్యం దయచేయి పబ్బు నేను వందనాలు దిల్లుతా ఉన్నాం ఉదయ కాలంలో మీరు ఇచ్చిన మంచి వర్తమానాన్ని మేము గాయకొని అలా జీవితానికి మీరు సాయం చేయమని నేర్చుకుంటున్నాం సాయం చేయండి తిరిగి పోవా మరి జీవంలో ఉన్న మీ దాసులు అందరినీ కూడా పేరు పెట్టి ఒక్కొక్కరిని దీవించి మీరు ఆస్వాదించమని నడిపెత్తం దాసు నాయన భరణ బాసు బట్టి అలాగా సహోదరులు అందరూ జ్ఞాపకం చేసుకోమని అన్నిటితో నీ నామకు మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు చెల్లించి యస్సు కీర్తి ప్రభు నామను పాదం చేసి శుతించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రార్థించినట్టు సులభంగా